Meu nome é João Francisco Vilano de Freitas, conhecido como João da Mata, João da Gaita, João do Murici ou João Xixi. Esse nome de João Xixi é porque na época que eu nasci, o menino que tivesse o nome de Francisco, ele era conhecido como Chico ou Xixi. Se fosse mulher, era Chica ou Xixi. Então na minha família tinha três mulheres que tinham o nome de Francisco, que era Xixi, e tinha dois Xixi, inclusive meu pai. Eu nasci... Em 1949, no dia 6 de dezembro, 6 do 12, eu nasci aqui a 300 metros da gente está, no pé de um lajeiro grande que tem aqui. Bom, João da Mata aí veio outra história, né? Porque eu trabalhava aqui nesse parque como explorador, né? Eu era um predador daqui do parque. Então, eu explorava a gila, eu caçava, eu, eu pescava, entendeu? Então eu fazia esse tipo de trabalho aqui, é, é, trabalho que não, é, que não era necessário fazer, mas a gente fazia, porque o homem do campo, ele sobrevive da maneira que ele pode, né? E quando foi em 2001, aí eu recebi um, um, um convite de uma senhora, uma bióloga chamada de Rosa Borborema, e ela conversou comigo e me fez o convite para eu passar de predador a preservador. Mas aí eu comecei trabalhando aqui na mata, como preservador, eu não tive mais coragem de voltar atrás, entendeu? Nem tive, nem tenho mais. Para mim, a minha vida é isso aqui. Eu chego aqui de 5 horas da manhã, não que a prefeitura me force a fazer isso. Eu faço isso, é uma parte minha. Eu chego aqui 5 horas da manhã e vou -me embora 6 horas da noite. E vou -me embora com ela. A minha vontade de estar aqui, de ficar aqui direto, mas não pode morar aqui direto, né? Eu não sou índio, não sou autorizado a viver aqui. Eu explorava, é como você, às vezes você... Você, uma mãe tem uma criança e ela começa batendo aquela criança, explorando, mas quando é daqui a pouco ela começa vendo que aquilo está errado, então ela cria, começa se arrependendo e criando amor por aquilo ali. Então foi isso que eu fico com a mata. Explorei, 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 foi depois que eu vim da fé que eu estava fazendo o erro e já com esse convite que eu, que eu recebi, então aí eu comecei é, criando amor pela mata e trabalhando em defesa da mata. É o que eu faço hoje. Bom, a minha família, eu, eles acham que duas coisas, ou foi um milagre, ou foi uma doidice que eu fiz, né? Porque ele assim, se eu só sendo doido, ou alguém, ou isso é um milagre. Porque do jeito que eu vivia aqui nessa mata, explorando, fazer o que eu acabei de falar, fazendo o que eu fazia, então fazer uma mudança dessa, entendeu? Diga a ele que a gente já estamos de saída para ele agora. Eu, vou, eu, vou, eu tô passando aí, mas é para pegar o Toyota e a gente vai direto para lá, tá ok? Eu disse nesse tanto, a mata para mim é minha vida, né? Hoje, para mim é minha vida. Aquele tanto eu explorei hoje, eu só sei preservar. É... A pessoa sair de casa. Eu sei que o meu horário aqui é 7 horas. Eu saio de casa de, antes de 5 horas para chegar aqui, 5 horas da manhã já está aqui, já está mostrando que eu estou fazendo aquilo que gosto. E a coisa melhor que tem da gente fazer as coisas é quando você gosta do que você faz. Porque se você não gostar, as coisas não saem bem feitas.
eu acho que dentro do meu, assim, do que eu fico observando, é que o povo pecaram, o povo brasileiro pecou muito, né? Porque se quer saber quem a pessoa é, deu um cargo de confiança. Então, o cargo de confiança que foi dado àquele cidadão, não deveria, o povo deveria ter pensado antes o que era que estava fazendo, entendeu? Aí, e outra coisa, ele não está errado porque não enganou ninguém. Ele disse o que era e disse que, o que ia ser. Então, não foi ele que enganou, foi o povo que se enganaram. A gente faz o seguinte, a gente tem alguns rituais, quando a gente anda com as pessoas na mata, sabe? Quando a gente vai chegar na mata, então eu peço aos visitantes que eles, cada um se abrace com a árvore e que feche os olhos e que faça um sistema assim, sabe? De... para ficar concentrado. Entendeu? Então todo mundo com os olhos fechados, a gente fica ali e abraçado. E eu digo a eles o seguinte, olha, todo mundo fica três ou quatro ou cinco minutos com os olhos fechados e vai, você vai receber você vai receber energia positiva por dez anos entendeu então eu estou acostumando o povo nisso daí e o povo estão fazendo isso é bom sabe por quê porque o povo tem um negócio de entrar na mata e entra falando muito conversa muito e eu digo para eles olha nós não pode conversar muito na mata nós temos no habitat dos outros né? quando a gente está na nossa casa os animais daqui a maioria daqui são de ato noturno então se acontece a gente está dormindo e o cara chegar na nossa casa com barulho, a gente não acha ruim. O dia, os bichinhos estão dormindo, então vamos andar com bem calma. A gente aqui é quem somos intruso para eles. Né? Então eu estou fazendo isso assim, que é muito povo chegar e, e começar já se acostumando nesse sistema. E a gente faz esse ritual. A gente quando chega lá numa, nessa munguba que eu chamo de árvore mãe, então quando chega lá a gente faz um ritual diferente. Atenção, seu João da Mata, copia. Eu não estou podendo falar agora, porque eu estou atendendo um pessoal que está fazendo uma filmagem documentando. 